y bienvenidos a mi canal. Yo soy Marguerita, Marguerita con H, y hoy vamos a hablar de algo que es muy especial para mí, Andalucía. As usual, subtitles in English will be available in a while. Como algunos de vosotros ya sabéis, yo viví durante un año en Granada, que es una de las ciudades principales de Andalucía, y de hecho quise hacer este vídeo creo que desde que me fui. Pero como no quiero hacer dos horas de vídeo, he decidido hacer más vídeos y publicarlos de vez en cuando, entre otros. Porque nunca me caso de hablar de Andalucía. Lo siento. Estamos hablando de la tierra donde nacieron artistas que se convirtieron en símbolos de la hispanidad, como Picasso, Federico García Lorca, Antonio Banderas... Lo siento, es que yo sigo yéndolo así. O personajes de fantasía como Carmen la Gitana, pero de todo eso hablaremos en otro vídeo. Andalucía es una comunidad autónoma española que se encuentra en el sur de España. Está compuesta por ocho provincias que son Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, la capital. En Andalucía se encuentra la Sierra Nevada, que tiene el pico más alto de la península ibérica, que supera los 3.000 metros. Sí, en Andalucía se puede esquiar. La lengua oficial de Andalucía es el español, pero sus habitantes hablan la variedad andaluza, que es una variedad del castellano, que tiene rasgos propios que la distinguen del español estándar. Durante su historia, Andalucía ha sido poblada por gentes muy distintas. Antiguamente hubo colonias griegas y fenicias, formó parte del Imperio Romano, u objeto de migraciones germánicas por parte de vándalos y visigodos, aunque su presencia no significó la pérdida del uso del latín. Entre 711 y 1492, en el territorio andaluz se hablaba principalmente árabe. De hecho, el 30% de la lengua castellana moderna tiene origen árabe, aunque parece que el andaluz no tenga más rasgos árabes que el español estándar. Una curiosidad, durante la dominación árabe, judíos, musulmanes y cristianos vivían pacíficamente en el mismo territorio, y de eso podríamos aprender mucho. En esa época se desarrolló el idioma mozárabe o romano andalusí, que era una lengua romance con rasgos de hebreo y árabe, y que era hablada por los cristianos. A partir de 1492, con la unidad de España y la deportación de todos los que no pintaban de cristianos, digamos, en Andalucía se habla español. En Granada tuve la posibilidad de conocer a muchísima gente procedente de todo el mundo, pero también encontré algunos amigos más autóctonos, digamos, y por eso pensé preguntarles algo sobre su tierra y sus compatriotas. Contestaron que se dice que son vagos, fiesteros, catetos, que no saben hablar, que viven todos en pueblos y se dedican al campo, que son graciosos, que están todo el día de fiesta durmiendo siestas, que se arreglan mucho, que son alegres, están siempre riendo, es fácil hacer amigos y son abiertos, que viven de ayuda del Estado, no hacen nada, todo es más fácil. Alguien dijo, los andaluces tenemos la fama de ser los españoles más desorganizados y fiesteros de todo el país y donde es más difícil entender el español porque somos los que peor hablamos. Vale. Estas fueron algunas de las respuestas. No me gusta ninguno de los estereotipos porque no me siento representada por ellos. No me gusta la fiesta, no se bailas sevillanas, no me gusta el flamenco tampoco. Me gusta que nos consideren alegres y creo que en general es verdad y el clima hace mucho. El clima evita que tengamos una cultura de estar en la calle y vivimos en una zona en la que es más o menos seguro estar en la calle. Lo de ser abiertos y positivos son rasgos de la gente del Mediterráneo en general. No me gusta cuando dicen que somos vagos y que no nos gusta trabajar, que queremos que lo den todo hecho. Los demás españoles tienen el estereotipo de que somos los más analfabetos, porque por tradición siempre ha sido así en España. El sur siempre ha ido más atrasado que el norte. Algunas respuestas. Evidentemente pienso que son falsos en su mayoría. Quizá un tópico que sí es cierto es que somos más cariñosos que en otras partes de España y en general hablamos más rápido y alto. No me reconozco lo de vago. Yo he vivido en Alemania y otros países y en Alemania también he tenido problemas burocráticos. En la universidad, por ejemplo, en la oficina de extranjería. Al final todos somos personas, todos nos podemos equivocar, a todos nos gustan las vacaciones y queremos irnos a las horas exactas en las que deberíamos acabar de trabajar. Y luego, claro, que pasas y andas en julio por la calle y ves gente trabajando en algún comercio que implique estar en la calle bajo el sol. Pues que lógicamente los verás haciendo muchas pausas y como visitante que conoce poco el país o todas las áreas de la comunidad puedes generalizar y pensar que lo único que hacemos es descansar. Vale, aquí tenemos opiniones muy distintas. O sea, ser andaluz es formar parte de una comunidad que está unida, una comunidad fuerte dentro del territorio español y donde luchamos por lo que queremos. Un orgullo en general. 
Para mí ser andaluz es simplemente haber nacido y vivir aquí. Toda mi familia es de Granada y cuando estoy fuera de Andalucía me siento un extranjero un poco en mi propio país. No me entienden todas las palabras, tengo que cambiar mi forma de hablar, en Andalucía puedo ser quien soy. Hablando de personalidad y de todo. En mi generación se quedará seguramente la capacidad de establecer relaciones con las demás personas, mientras que en las futuras seguramente el trato con personas sea más frío, creo. Se está perdiendo ese sentido de comunidad, me entristece, nos estamos americanizando en el sentido de cultura estadounidense. Lo que más me gusta de Andalucía son las personas y el territorio en general, y lo que menos puede ser la fama que tenemos a nivel nacional. Lo que menos me gusta de Andalucía es que pienso que aún está anclada a tradiciones muy anticuadas. En general, a mucha gente les gustan los toros, va mucho a la iglesia, etc. Dentro de Andalucía hay diferencias económicas importantes. Hay zonas más rurales en las que hay más dificultades en el acceso a la educación y donde la tradición es más alta. También noto diferencias en el estilo de ser, por ejemplo, en las provincias del antiguo reino de Granada, Granada, Málaga, Jaén, Almería, tenemos un semblante más aparentemente serio, de ahí lo de la marbolla granaína, mientras que los sevillanos, gaditanos o nuenses suelen ser más abiertos, más graciosos, cuentan muchos más chistes, son más creativos. Si todo el mundo sabe cantar flamenco, si salimos a la calle con vestidos de gitana, Creo que la pregunta más tonta que recuerdo es ¿Has visto la nieve alguna vez? Me la hicieron en Canadá, pero es que seguramente la gente de allí o del norte de Europa piense que en España y Terra siempre hace buen tiempo. Y vida, stereotypes. En Inglaterra me he preguntado si en la universidad a las 3 de la tarde los profesores nos hacen cerrar los libros y nos echamos todos por la siesta. No pasa. Si mi opinión de extranjera que vive en Andalucía puede contar algo, yo quería decir que muchos de esos estereotipos me parecieron efectivamente falsos. O sea que, por ejemplo, lo de que los andaluces hablan mal y no se entienden, a mí me parece muy postureo, porque es normal que si entre ellos hablan en su propio dialecto no los entiendas, como yo no entendería a dos personas, por ejemplo, del sur de Italia hablando en su dialecto. Pero cuando hablan conmigo, intentan hablar en una lengua que yo entienda y lo suelen entender, luego sí pasa que se utilicen palabras o expresiones locales, pero es normal. <ríe> Así que si yo consigo entender a los andaluces cuando hablan conmigo, cualquier español puede entenderlos. Y nada, en general me parece poco correcto lo de definir los vagos, porque yo vivo en una zona de Italia donde se supone que los servicios funcionan bien, y, de hecho, en Andalucía la eficiencia de los servicios me sorprendió bastante. Y por último, es verdad que en Andalucía muchísimos estudiantes suelen salir mucho de fiesta, pero eso no significa que sean vagos. O sea, yo he conocido a personas que trabajaban muy duro durante el día y luego aguantaban fuera toda la noche. Es que yo creo que tienen algún superpoder que nosotros no tenemos y es que no necesitan dormir. Yo, en serio, yo, yo no me lo podía creer cuando lo vi. Espero que este vídeo os haya gustado y os animo a dejar un comentario si alguna vez habéis encontrado algún estereotipo sobre vuestra región o vuestro país que os pareció falso o muy divertido. No olvidéis seguir mi página de Instagram, os dejo el enlace aquí abajo. Y espero veros muy pronto por aquí. ¡Chao!